ষোলো নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম ষোলো নম্বর পর্বে আমি তোমাদের এই পাঁচটা অঙ্গ সমাধান করাবো বলা আছে সমাধান করো তো এই পাঁচটা অঙ্গ সমাধান করাবো দেখো সমাধান করতে হবে মুরুলাস অফ টু এক্স প্লাস থ্রি লেস দেন হচ্ছে সেভেন তো এইটাকে আমরা সমাধান করব যদি আমরা মুরুলাস তুলে দিই তাহলে হবে হচ্ছে এই পাশে হচ্ছে মাইনাস সেভেন এই পাশে হবে প্লাস সেভেন আর টু এক্স প্লাস থ্রি দেখো চিহ্ন আছে হচ্ছে লেস দেন আমরা লেস দেন লিখলাম দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা মুডুলাস তুলে দিলে মাইনাস সেভেন এই পাশে হবে আর এই পাশে প্লাস সেভেন হবে আর এখানে যা ছিল তাই লেস দেন আছে লেস দেন লিখছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখতে পারি বা এখন আমরা যেভাবে ওকে থ্রি ভ্যানিশ করবো থ্রি ভ্যানিশ করার জন্য আমরা সকল পক্ষে মাইনাস থ্রি যোগ করবো তার মানে মাইনাস সেভেন মাইনাস থ্রি আর টু এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি আর সেভেন মাইনাস থ্রি আমরা এ দেখো সকল পক্ষে আমরা মাইনাস থ্রি যোগ করছি তার মানে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি যোগ করছি এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব বা আমরা পাই মাইনাস টেন আর এখানে থ্রি আর থ্রি কাটা থাকে হচ্ছে টু এক্স আর এখানে হয় হচ্ছে ফোর এখন আমরা সকল পক্ষে দুই দ্বারা ভাগ করব আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা আমরা দুই দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে হবে হচ্ছে এটা টু দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আর এখানে হবে হচ্ছে এক্স আর এখানে হবে হচ্ছে টু কেন টু দ্বারা ভাগ করলাম কারণ হচ্ছে যে ব্যাপারটা এখানে টু এক্স ছিল আমরা এক্স আকারে তৈরি করব তো সমাধান করতে বলছিল এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা মডুলার যদি তুলে দিই এই পাশে হবে মাইনাস আর এই পাশে হবে প্লাস দেখো এই পাশে মাইনাস সেভেন আর এই পাশে প্লাস সেভেন লিখছি আর এখানে যা ছিল টু এক্স প্লাস থ্রি ছিল লিখছি এরপরে দেখো আমরা এই থ্রিকে ভ্যানিশ করবো থ্রিকে ভ্যানিশ করার জন্য উভয় সকল পক্ষে আমরা মাইনাস থ্রি যোগ করবো আমরা মাইনাস থ্রি যোগ করছি করলে এটা পাই এবার দেখো এক্স এর সহগ আছে টু তার মানে টু দ্বারা ভাগ করছি করলে যেটা পেয়েছি সেটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আসো পনেরোর এক পনেরোর এক পনেরোর এক সমাধান করাবো দেখো যে ব্যাপারটা আছে হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি মুডুলাস অফ ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন ফোর এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি মুডুলাস তুলে দিই তাহলে হবে হচ্ছে দেখো মুডুলাস যদি আমরা তুলে দিই এই পাশে হবে মাইনাস ফোর আর এই পাশে হবে প্লাস ফোর আর এখানে হবে ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি আর চিহ্ন ছিল লেস দেন আমরা লেস দেন লিখব এবার আমরা মাইনাস থ্রি ভ্যানিশ করবো এরপরে আমরা ফাইভ ভ্যানিশ করব মাইনাস থ্রি ভ্যানিশ করার জন্য আমরা সকল পক্ষে প্লাস থ্রি যোগ করবো তার মানে মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি আর ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি আর ফোর প্লাস থ্রি আমরা সকল পক্ষে প্লাস থ্রি যোগ করছি এবার দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি পাই বা এটা তো হয় হচ্ছে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস ওয়ান থ্রি আর থ্রি কাটা থাকে হচ্ছে ফাইভ এক্স আর এখানে থাকে হচ্ছে সেভেন এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এই ফাইভ ভ্যানিশ করবো ফাইভ ভ্যানিশ করার জন্য আমরা মানে আমরা ফাইভ দ্বারা ভাগ করব যদি ফাইভ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসে ওয়ান ভাগ ফাইভ আর এখানে ফাইভ ভাগ করলে ফাইভ আর ফাইভ কাটা থাকে হচ্ছে এক্স আর এখানে থাকে হচ্ছে সেভেন বাই ফাইভ এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার দেখো অঙ্কগুলো অনেক সহজ অঙ্ক এখন আমরা পনেরো দুই সমাধান করাবো দেখো বলা আছে মডুলাস অফ থ্রি এক্স প্লাস টু লেস দেন সেভেন তো দেখো এটা সমাধান করতে হবে আমরা যদি মুডুলাস তুলে দিই তাহলে কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মুডুলাস যদি আমরা তুলে দিই এই পাশে হবে মাইনাস সেভেন এই পাশে হবে প্লাস সেভেন আর থ্রি এক্স প্লাস টু হবে আর দেখো যে ব্যাপারটা চিহ্নটা ছিল যা তাই দিয়েছি লেস দেন ছিল লেস দেন দিয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই এইটা লিখতে পারি আমরা যখন মুডুলাস তুলে দিব এই পাশে হবে মাইনাস সেভেন এই পাশে প্লাস সেভেন এখন আমরা এই টুকে ভ্যানিশ করবো এরপর এই থ্রিকে ভ্যানিশ করব টুকে যদি ভ্যানিশ করতে হয় তাহলে আমরা সকল পক্ষে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মাইনাস টু যোগ করব তার মানে মাইনাস সেভেন মাইনাস টু থ্রি এক্স প্লাস টু মাইনাস টু আর সেভেন মাইনাস টু আমরা সকল পক্ষে মাইনাস টু যোগ করেছি বা মাইনাস নাইন থ্রি এক্স টু আর টু কাটলে হয় থ্রি এক্স আর এখানে হয় হচ্ছে ফাইভ এখন আমরা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি কারণ এবার আমার এই থ্রি ভ্যান ভ্যানিশ করতে হবে তাহলে যদি আমরা থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পাই দেখো অতএব আমরা পাই থ্রি দ্বারা ভাগ করলে হয় মাইনাস থ্রি আর এখানে থাকে হচ্ছে এক্স আর এখানে থাকে হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার
দেখো যে ব্যাপারটা এরপরে আমরা ষোলোর এক সমাধান করাব দেখো ষোলোর এক ষোলোর এক সমাধান করাবো দেখো ষোলোর একে আছে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস থ্রি মডুলাস অফ টু এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন এইট যদি আমার লেস দেন থাকে তাহলে আমরা নর্মালি এই নিয়মে করব তবে গ্রেটার দেন থাকলে আমরা এটা একবার ধনাত্মক নিব একবার ঋণাত্মক নিব কারণ আমরা মডুলাস তুলে দিলে হবে একবার ধনাত্মক একবার ঋণাত্মক হবে তো আমরা যখন মডুলাস তুলে দিব তখন আমরা ধনাত্মক হলে কি পাই সেটা লিখবো তারপর ঋণাত্মক হলে কি পাই লিখবো কারণ গ্রেটার দেনের ক্ষেত্রে একটু চেঞ্জ আসে তো আমরা লিখব যে টু এক্স টু এক্স মাইনাস থ্রি অঋণাত্মক অঋণাত্মক বলতে ধনাত্মক বোঝাই অঋণাত্মক হলে যদি অঋণাত্মক হয় তাহলে প্রদত্ত অসমতাটা কি দাঁড়ায় দেখো সেটা হলো যে টু এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন এইট এখন আমরা এই থ্রি ভ্যানিশ করবো এবার জন্য আমরা উভয় পক্ষে প্লাস থ্রি যোগ করব তার মানে আমরা কি পাই দেখো সেটা হলো টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি গ্রেটার দেন এইট প্লাস থ্রি আমরা উভয় পক্ষে প্লাস থ্রি যোগ করছি তাহলে এই থ্রি আর এই থ্রি কাটা যাবে কাটা গেলে আমরা পাই হচ্ছে টু এক্স গ্রেটার দেন ইলেভেন এখন আমরা উভয় পক্ষে টু দ্বারা ভাগ করব যদি টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে অতএব আমরা পাই এক্স গ্রেটার দেন ইলেভেন ভাগ টু যদি টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে এক্স থাকে তাহলে এখানে হবে ইলেভেন ভাগ টু তার মানে আমরা যদি টু এক্স মাইনাস থ্রি যদি অঋণাত্মক হয় সেক্ষেত্রে আমরা পেলাম হচ্ছে এক্স এর মানটা ইলেভেন বাই টু থেকে বড় এখন আমরা এই টু এক্স মাইনাস থ্রি ঋণাত্মক হলে লিখব টু এক্স মাইনাস থ্রি ঋণাত্মক হলে কি পাই দেখি টু এক্স মাইনাস থ্রি ঋণাত্মক যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে ঋণাত্মক হলে কি হবে দেখো যে ব্যাপারটা মুডলাস তুললে একবার ধনাত্মক হবে একবার ঋণাত্মক হবে প্রথমে আমরা ধনাত্মক মানে অঋণাত্মকের ক্ষেত্রে পেয়েছি এরপর আমরা ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে পাবো তার মানে হবে হচ্ছে দেখে দেখো যে ব্যাপারটা টু এক্স মাইনাস থ্রি আগে একটা মাইনাস চিহ্ন হবে গ্রেটার দেন এইট হবে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা ঋণাত্মক কারণে আমরা একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়েছি এখন আমরা উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে যে ব্যাপারটা মাইনাস দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে মাইনাস মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে তার মানে টু এক্স মাইনাস থ্রি আর এইট কে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে হয় মাইনাস এইট যখনই মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করবো তখন অসমতা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখো আমরা অসমতা চেঞ্জ করে ফেলছি বা এখন আমরা এই মাইনাস থ্রি ভ্যানিশ করব মাইনাস থ্রি ভ্যানিশ করার জন্য আমরা প্লাস থ্রি যোগ করব উভয় পক্ষে মাইনাস এইট প্লাস থ্রি উভয় পক্ষে আমরা প্লাস থ্রি যোগ করেছি থ্রি আর থ্রি কাটা থাকে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে টু এক্স লেস দেন মাইনাস ফাইভ এখন আমরা টু দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে এক্স লেস দেন মাইনাস ফাইভ বাই টু দেখো যে ব্যাপারটা এখন আমরা এই এক্স এর মানটা পাচ্ছি ইলেভেন বাই টু থেকে বড় দেখো এক্স এর মান পাচ্ছি ইলেভেন বাই টু থেকে বড় আর এখানে এক্স এর মান পাচ্ছি ফাইভ বাই মাইনাস ফাইভ বাই টু থেকে ছোট তাহলে কিন্তু মাঝের অবস্থা মাঝে কিন্তু ফাঁকা থাকতেছে যখন এইটা এই অবস্থা হবে তখন লিখবো কিন্তু যে এইটা অথবা এইটা অতএব নির্ণ সমাধান অতএব নির্ণ সমাধান দেখো নির্ণ সমাধান কি লিখবো সেটা হলো যে এক্স এলিমেন্ট আর যদি এক্সটা রিয়াল নাম্বারের সদস্য হয় তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হবে যে এক্স লেস দেন মাইনাস ফাইভ বাই টু অথবা অথবা এক্স গ্রেটার দেন ইলেভেন ভাগ টু দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এইটা কেন লিখলাম কারণ দেখো যে ব্যাপারটা এক্স এর মানটা ইলেভেন বাই টু থেকে বড় আবার এক্স এর মানটা মাইনাস ফাইভ বাই টু থেকে ছোট মাঝে কিন্তু গ্যাপ থাকতেছে সুতরাং যখন আমার আর তুমি যদি এরকম তৈরি করে লিখতে পারো নাকি দেখো লিখতে পারবো না কারণ কেন পারবো না দেখো আমরা দেখা একটু তার মানে ছোটটা বড় আগে লিখবো মাইনাস ফাইভ বাই টু আর এখানে লিখবো ইলেভেন বাই টু আর মাঝখানে এক্স এইটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা এদিক এই গেটার দেন আর এইটা হচ্ছে এই চিহ্ন দেখো এইভাবে লিখা যায় না 
যেহেতু এইভাবে লিখা যায় না তখনই যখনই দেখো যে ব্যাপারটা এক্স এর মানটা মাইনাস ইলেভেন বাই টুর থেকে বড় এবং মাইনাস ফাইভ বাই টুর থেকে ছোট মাঝে কিন্তু ফাঁকা থাকতেছে তখন কিন্তু আমরা লিখবো যে নির্ণয় সমাধান হবে হচ্ছে এক্স এলিমেন্ট আর মানে এক্সটা হচ্ছে রিয়াল নাম্বারের সদস্য যেন যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এত অথবা এত লিখব দেখো যে ব্যাপারটা আমি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে অরিনাত্ম খুলে লিখছি দেখো আমরা মুডুলাস তুলে দিলে হবে হচ্ছে একবার অরিনাত্মক আর একবার হবে ঋণাত্মক অরিনাত্মক মানে ধনাত্মক একবার ধনাত্মক হবে একবার ঋণাত্মক হবে তাহলে যদি অরিনাত্মক হয় তাহলে কিন্তু এটা প্লাস হবে এবার আমরা এইটা পাই ক্যালকুলেশন করে আর যদি ঋণাত্মক হয় তখন কিন্তু এখানে মাইনাস হবে যদি মাইনাস হয় তাহলে ক্যালকুলেশন করে আমরা এইটা পাই অতএব নির্ণয় সমাধান হবে যে ব্যাপারটা সেটা হলো এইটা অথবা এইটা তো দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কগুলা একটু বারবার চর কর চেষ্টা করবা যে চর্চা করার কারণ এই অঙ্কগুলা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট আর দেখো আমরা অরিণাত্মক আর ঋণাত্মক কেন নিলাম যখন গেটার দেন মানে লেস দেন থাকবে তখন আমরা নর্মালি এই নিয়মে করলেই হয়ে যাই তবে দু একটা অঙ্কে ব্যতিক্রম আছে আর যদি গেটার দেন থাকে তখন কিন্তু আমরা এইভাবে করব এইভাবে বলতে অরিণাত্মক একবার নিব ঋণাত্মক একবার নিব কারণ মুডুলাস তুলে দিলে হবে একবার অরিণাত্মক হবে একবার ঋণাত্মক হবে এই জন্য আমরা অরিণাত্মক নিয়ে একবার করব তারপরে ঋণাত্মক নিয়ে করব যদি গেটার দেন থাকে আর তুমি নর্মালি যদি লেস দেন থাকে তাহলে এইভাবে করলেই হবে তো আশা করি তোমরা অঙ্কগুলো বুঝতে পারতেছ এখন আমরা ষোলোর দুই করাবো ষোলোর দুই কিন্তু ষোলোর একের মতোই তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যেহেতু গেটার দেন আছে তাই আমরা এক্স মাইনাস ফাইভ অরিণাত্মক একবার বিবেচনা করবো একবার ঋণাত্মক বিবেচনা করবো তার মানে এক্স মাইনাস ফাইভ অরিণাত্মক অরিণাত্মক হলে দেখো আমরা লিখছি এক্স মাইনাস ফাইভ অরিণাত্মক হলে অরিণাত্মক হলে আমরা কি পাই এক্স মাইনাস ফাইভ গেটার দেন হচ্ছে ফোর দেখো আমরা যখন এটা অরিণাত্মক হবে তখন কিন্তু যে ব্যাপারটা আমরা মুডুলাস তুলে দিলে একবার হবে অরিণাত্মক একবার হবে ঋণাত্মক মানে একবার ধনাত্মক হবে একবার ঋণাত্মক হবে ধনাত্মক বলতে অরিণাত্মক তার মানে এক্স মাইনাস ফাইভ অরিণাত্মক হলে অরিণাত্মক হলে এটা যে ব্যাপারটা আমার লিখছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা উভয় পক্ষে প্লাস ফাইভ যোগ করবো মানে এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ গেটার দেন ফোর প্লাস ফাইভ আমরা উভয় পক্ষে প্লাস ফাইভ যোগ করেছি এখন ফাইভ আর ফাইভ কাটা তাহলে অতএব আমরা এক্স গেটার দেন নাইন পাই দেখো আমরা অরিণাত্মক নিয়ে পেয়েছি হচ্ছে এক্স গেটার দেন ঋণাত এক্স গেটার দেন নাইন এখন আমরা ঋণাত্মক নিব তাহলে লিখবো যে এক্স মাইনাস ফাইভ ঋণাত্মক হলে যদি ঋণাত্মক হয় সেক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক্স মাইনাস ফাইভ গেটার দেন ফোর দেখো ঋণাত্মক মানে এখানে মাইনাস বুডুলাস তুলে দিলে একবার হবে প্লাস একবার হবে মাইনাস আমি সেটাই লিখেছি এখন উভয় পক্ষে আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এটা প্লাস হয়ে যাবে তার মানে এক্স মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ওয়ান দ্বারা ফোরকে যদি গুণ করি তাহলে হবে মাইনাস ফোর অসমতাটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে অসমতা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন আমরা এই ফোর ফাইভ ভ্যানিশ করব তাহলে ফাইভ যদি আমরা ভ্যানিশ করি তাহলে দেখো আমরা কি পাই সেটা হলো ফাইভ ভ্যানিশ করার জন্য আমরা উভয় পক্ষে প্লাস ফাইভ যোগ করবো প্লাস ফাইভ যোগ করবো মাইনাস ফোর প্লাস ফাইভ যোগ করছি ফাইভ আর ফাইভ কাটা অতএব এক্স লেস দেন সেটা হলো যে ওয়ান পেলাম দেখো আমরা এক্স লেস দেন ওয়ান এক্স লেস দেন ওয়ান মানে এক্স এর মান ওয়ান থেকে ছোট পেয়েছি এবং নাইন থেকে বড় পেয়েছি আমরা যদি সংখ্যা রেখায় দেখাই তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা এটা যদি জিরো হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এটা হলো নাইন তা আর এটা হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ওয়ান এটা তার মানে আমরা যদি সংখ্যা রেখায় দেখি তাহলে এইটা দেখো যে ব্যাপারটা ওয়ান আর আছে হচ্ছে নাইন নাইনে আমরা গোল করবো এরপরে দেখো বলা আছে যে এক্স এর মানটা ওয়ান থেকে ছোট ওয়ান থেকে ছোট মানে এইদিকে দেখো ওয়ান থেকে ছোট আর বলা আছে নাইন থেকে বড় নাইন থেকে বড় মানে এই দিকে হবে কিন্তু তার মানে আমার এইটা কিন্তু যে ব্যাপারটা এইটুক হবে এবার আবার এদিকে হবে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এক্সের মানটা ওয়ান থেকে ছোট এবং নাইন থেকে বড় যখন দেখো এখানে মাঝে কিন্তু ফাঁকা আছে এদিকে কিন্তু আবার এদিকে যখনই আলাদা আলাদা তখন লিখবো কিন্তু এইটা অথবা এইটা তাহলে লিখব যে অতএব নির্ণয় সমাধান এত অথবা এত তার মানে দেখো সমাধান বলছে তাহলে লিখবো যে অতএব অতএব নির্ণ সমাধান দেখো নির্ণয় সমাধান এক্স এলিমেন্ট আর 
x টা যদি r এর সদস্য হয় যা তো x এলিমেন্ট r জানো সেটা হলো যে x লেস দেন 1 অথবা x গ্রেটার দেন 9 এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় সমাধান দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমি সহজেই অঙ্কটা করে ফেলেছি দেখো আমার যেহেতু গ্রেটার দেন আছে তাই অরিনাত্মক একবার ধরছি ঋণাত্মক একবার ধরছি মানে অরিনাত্মক বলতে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এটা যা আছে তাই একবার মানে ধনাত্মক নিয়েছি আর একবার ঋণাত্মক নিয়েছি তো ধনাত্মক নিলে এক আমরা পাই x গ্রেটার দেন 9 পাই আর ঋণাত্মক নিলে পাই আমরা x লেস দেন 1 পাই তাহলে অতএব নির্ণয় সমাধান হবে হচ্ছে এত অথবা এত মানে x এর মানটা 1 থেকে ছোট অথবা x এর মানটা 9 থেকে বড় তো দেখো আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি এটা অঙ্কন করেছি যদিও যদি এই অঙ্কে কিন্তু সমাধা সংখ্যা রেখা দেখাতে বলে নাই তারপরে আমি অঙ্কন করেছি তাতে তোমরা ভালো বুঝো এই জন্য তো আশা করি তোমরা অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছো আমি এই পরবর্তী পর্বে এরকম সমাধান করব এবং সমাধান সমাধান সেট সংখ্যা রেখায় সমাধান করব এবং সমাধান সেট সংখ্যা রেখায় দেখাও এই টাইপের অঙ্ক আমি আরো পরের পর্বে আরো কিছু অঙ্ক করাবো তো পরের পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল রইল আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবা